நாம் இவ்வளோ நேரம் பிரெயின் அதோட காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமில் அடுத்த ஸ்ட்ரக்சரான ஸ்பைனல் கார்டு பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிரெயின் அதோட கண்ட்ரோலிங் ஏரியா அதோட ரீஜன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதோட கண்டினியூஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரோம்பன் செப்பலான் ஏன்னா ஹைன் பிரெயினோட கண்டினியூஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வெர்டிபிள் காலம் உள்ள அதோட கண்டினியூஷன் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ வெர்டிபிள் காலம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம போன சாப்டரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது மசில்ஸ் அண்டு ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம் வெர்டிபிள் காலம் வந்து அதில் நிறைய செக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் செர்விக்கல் ஆரம்பித்து சேக்ரல் காக்கிஜியல் வரைக்கும் நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் வெர்டிபிள் காலம் இருக்குது அந்த வெர்டிபிள் காலமில் எத்தனை பேர்ஸ் இருக்குது அது ஒன்றோட ஒன்று எப்படி ஒன்று மேலே ஒன்று உட்காந்துருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்கெலிடல் சிஸ்டமில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த வெர்டிபிள் காலம் உள்ள ஒரு ஒரு கெனால் ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த சாப்டர் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த கெனாலுக்கு பேர் வெர்டிபிரல் கெனால் இல்லைன்னா நியூரல் கெனால் அப்படின்னு பேர் அந்த நியூரல் கெனால் வழியாக தான் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு அங்கே ரன் ஆக போகுது நிறைய பேர் வெர்டிபிரல் காலமும் ஸ்பைனல் கார்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸ்பைனல் கார்டு அப்படிங்கிறது உள்ளே ரன் ஆகிற அந்த நர்வ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸ்பைனல் கார்டு வெர்டிபிரல் காலம்ங்கிறது அது கவர் ஆகிருக்கிற அந்த வெளியில் இருக்கிற அந்த போன் ஸ்ட்ரக்சர் பேர் வெர்டிபிரல் காலம் ஸோ இப்போ நம்ம பிரெயின்லேருந்து கண்டினியூஷன் அப்படின்னு நான் சொன்னப்போ எங்கே இருந்து இந்த ஸ்பைனல் கார்டு ஆரிஜினேட் ஆகுது ஐ மீன் ஏதோ அதோட இனிஷியேட் அந்த ஆரிஜின் பொசிஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வெர்டிபிள் காலமோட பொசிஷன் வச்சு தான் நம்ம இதோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ரோமன் செப்பலானோட எண்டில் அதோட பிரெயின் ஸ்டெம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் பிரெயின் ஸ்டெம் அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் பிரெயினோட ஃபோர் பிரெயின் மிட் பிரெயின் ஹேண்ட் பிரெயின் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஸ்டெம் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதில் இருந்து தான் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு எல்லாம் கேட் ஆக போகுது ஸோ அந்த வெர்டிபல் காலமோட அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வெர்டிபிரே நம்ம பார்த்தோம் அட்லஸ் அண்டு ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அட்லஸில் இருந்தே நம்ம ஸ்பைனல் கார்டோட ஆரிஜினை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நிறைய நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் வெர்டிபிரே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் செர்விக்கல் அதுக்கப்புறம் தொராசிக் அந்த மாதிரி நிறைய ரீஜியன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஃபைனலாக சாக்ரல் அண்டு காக்கிஜியில் வந்து அது முடியும் பட் இங்கே எது வரைக்கும் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு எலாங்கேட் ஆகுது அப்படின்னா லம்பார் ரீஜியனில் லம்பார்லேயும் அஞ்சு செட் ஆஃப் வெர்டிபிரே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் பட் இங்கே அஞ்சு போனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இல்லைன்னா செகண்ட் போனோடைய இந்த ஸ்பைனல் கார்டு எலாங்கேஷன் நின்று போயிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆர்ஜின் ஆகிற இடம் அப்படின்னு பார்த்தா வெர்டிபிரல் காலமோட ஃபஸ்ட்டு போன் தட் இஸ் அட்லஸில் ஆர்ஜின் ஆகுது முடிகிறது எங்கே அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா அந்த லம்பார் ரீஜியனோட செகண்ட் வெர்டிபிரேல இதோட ஸ்பைனல் கார்டு அங்கே முடிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் கீழே என்ன ஆகுது அதுக்கு மேலே எப்படி எலாங்கேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட எல்லா வெர்டிபிரல் காலமுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஸ்பேசஸ் வழியாக அந்த ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் வந்து ரன் ஆக போகுது அது பாடி ஃபுல்லாக இருக்கிற மற்ற நர்வ் ஃபைபர்ஸோட அது கனெக்ட் ஆக போகுது தே கோனா கண்ட்ரோல் த என்டையர் பாடி பிகாஸ் சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பிரெயின் அண்டு ஸ்பைனல் கார்டு தான் பிரெயினோட சிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே த்ரூ ஸ்பைனல் கார்டு இல்லைன்னா டைரெக்டாக த்ரூ செரிபரல் நவ் ஃபைபர்ஸ் வழியாக தான் பாடி ஃபுல்லாக கனெக்ட் ஆக போகுது ஸோ இங்கே என்ன பாயிண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா லம்பார் செகண்ட் போனுக்கு அப்புறம் இது எப்படி போக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஸ்பைனல் கார்டாக ரன் ஆகாமல் அது அந்த பர்டிகுலர் லம்பர் செகண்ட் போனில் இருந்து நிறைய பிரான்ச்சஸாக அந்த நவ் ஃபைபர்ஸ் வந்து அங்கே ரன் ஆகும் ஸோ அது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேலே சர்விக்கலில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் பல்ஜியாக இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா அது அப்படியே இறங்குது திரும்ப லம்பார் வரும்போது திரும்ப ஒரு ஒரு பல்ஜியாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அந்த லம்பாரோட செகண்ட் போனில் திரும்ப அதோட முடிஞ்சிருது இதுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதுலேருந்து நிறைய நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இந்த மாதிரி பிரான்ச் ஆகி பாடி ஃபுல்லாக அது ரன் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வெட்டி பிரே வெட்டி பிரே இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த வெட்டி பிரேக்கு நடுவில் அந்த நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இங்கே ரன் ஆகும் பட் இங்கே போன்ஸ் நடுவில் இல்லாமல் ஏன்னா இங்கே இதோட ஸ்பைனல் கார்டு இது வரைக்கும் தான் உள்ளே ரன் ஆகுது இதுலேருந்து நிறைய சின்ன சின்ன பிரான்ச்சஸ் மாதிரி ஒரே இடத்துல அது கனெக்ட் ஆன மாதிரி தெரியும் அந்த அப்பீரன்ஸை ஹார்ஸ் ஸ்டை
சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஃபுல்லாகவே இது காமன் அப்போ பிரெயினுக்கு இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்பைனல் கார்டுக்கும் அது இருக்குது பட் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரெயினில் இந்த அவுட்டமோஸ் லேயர் டியூராமேட்ரு வந்து கிரேனியல் போன்ஸோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் பட் இங்கே இந்த டியூராமேட்ருக்கும் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற போன்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஸ்மால் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸை நம்ம எப்பிடியூரல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் எல்லா ஸ்பேஸ்லேயும் இங்கே அதே சிரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் தான் இருக்குது அண்டு இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த லம்பார் போனோட ஃபஸ்ட்டு இல்லைன்னா செகண்ட் லம்பார் போன் வரைக்கும் ரன் ஆகுது அதுக்கு கீழே ஒரே ஸ்பாட்லேருந்து அந்த பிரான்ச்சஸ் ஆரிஜின் ஆகும்போது அது ஹார்ஸ் ஸ்டைல் மாதிரி தெரியும் அதனால் அதுக்கு பேர் காடா இக்வைனா ஃபைன் ஸோ இது இல்லாமல் அதோட ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் அதை ஸ்பைனல் கார்டாக நம்ம இது தான் ஸ்பைனல் கார்டாக இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் எடுத்து இப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன மாதிரி ரீஜன்ஸ் தெரியுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே ரஃபாக ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராமினண்டாக நம்ம சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பற்றி பேசும்போது கிரே மேட்டர் அண்டு ஒயிட் மேட்டர் ஸோ நம்ம பிரெயினில் பார்க்கும்போது அது அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் இது தான் பிரெயின்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் கிரே மேட்டர் அதுக்கு அடுத்த மிடில் உள்ளே இருக்கிற ரீஜன் நம்ம ஒயிட் மேட்டர் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் பட் இங்கே வைஸ் வேர்ஸா ஸ்பைனல் காலில் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம அந்த அவுட்டர் மோஸ் லேயரில் நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே ஒயிட் மேட்டர் மிடிலில் இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் உள்ளே நம்ம போட்டிருக்கிறது கிரே மேட்டர் வைஸ் வேர்ஸா ஸ்பைனல் காலிலையும் மிடில் ஆவலங்கிட்டா போன்ஸ் இந்த மூணு ரீஜனில் மட்டும் அந்த கிரே மேட்டர் ஒயிட் மேட்டர் வந்து வைஸ் வேர்ஸாக இருக்குங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ ஒயிட் மேட்டர் உள்ள கிரே மேட்டர் ஃபைன் கிரே மேட்டர் டீடைல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சென்டரில் ஒரு ஒரு சின்ன கேனால் மாதிரி ஒன்று ஸ்பைனல் கார்டு உள்ளே ரன் ஆகிட்டுருக்கோம் அந்த அது வந்து ஒரு 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 சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் எபிதீரியல் செல்ஸ் அதை கவர் பண்ணியிருக்கோம் அது உள்ள அகெயின் ஃபில்டு வித் த ஃப்ளூயிட் கால் சரிபுரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் ஃபைன் அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ கிரே மேட்டர் பற்றி டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம் கிரே மேட்டர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஹார்ன் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே நம்ம பார்க்கலாம் மூணு ஹார்ன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட பொசிஷனை பொறுத்து நம்மளுக்கு நம்ம பேர் கொடுக்குறோம் டார்சல் ஸ்டைலில் இருக்கிறதுக்கு டார்சல் ஹார்ன் வெண்ட்ரல் சைடில் இருக்கிறதுக்கு வெண்ட்ரல் ஹார்ன் மிடில் இருக்கிறதுக்கு இல்லை சைடில் இருக்கிறதுக்கு தட் இஸ் ஒட் கால் லேட்ரல் ஹார்ன் இந்த எல்லா ரீஜன்ஸும் தேர் பிலாங்ஸ் டு கிரே மேட்டர் ஓகே ஸோ இந்த பட்டர் ஷேப் பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் இருக்கிற ரீஜன் எல்லாமே கிரே மேட்டர் வெளியில் இருக்கிற இந்த அவுட்டர் ரீஜன்ஸ் எல்லாமே ஒயிட் மேட்டர் அதுக்கப்புறமா இந்த சைடு இஸ் கால் வெண்ட்ரல் சைடு மேலே நம்ம பார்க்குற சைடு டார்சல் சைடு இதை நம்ம இப்படி திருப்பி வைஸ் வருஷம் எழுதலாம் அப்படி நம்ம வைஸ் வருஷம் எழுதணுன்னா அந்த பார்ட்ஸை அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸை நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது டார்சல் சைடில் என்ன ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா டார்சல் சைடில் இந்த கிரே மேட்டரில் இருந்து டார்சல் ஹார்னிலேருந்து ஆரிஜின் ஆகக்கூடிய அந்த நியூரான்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து இந்த அஃப்ரன் நியூரான்ஸ் வந்து அங்கே டெமினேட் ஆகும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிரே மேட்டரும் நமக்கு தெரியும் கிரே மேட்டர் அப்படின்னாலே அதில் என்ன இருக்கும் செல் பாடிஸ் இருக்கும் இன்டர் நியூரான்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா அந்த செல் பாடிஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கிளியல் செல்ஸ் அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் அங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இதோட ஆப்ஷன் வந்து இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே அதோட டென்ட்ரைட்ஸ் அண்டு அதோட ஸ்ட்ரக்சர் செல் பாடி இருக்குன்னா இதோட ஆக்ஸான் வந்து இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அஃப்ரண்ட் நியூரான்ஸ் வந்து இங்கே டார்சல் சைடுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணோம் எஃப்ரண்ட் இங்கேருந்து சிக்னல் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய நியூரான்ஸ் வந்து வெண்ட்ரல் சைட்லேருந்து தே கோனா ஸ்டார்ட் தேர் ஜேர்னி ஓகே இதில் நம்ம இன்னும் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் கேங்லியா மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கேங்லியா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒன்லி இந்த டார்சல் சைடு மட்டும்தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா டார்சல் ஹார்ன் லேட்ரல் ஹார்ன் வெண்ட்ரல் ஹார்ன் இது எல்லாமே இந்த கிரே மேட்டரோட ஒரு ரீஜன் எல்லாத்துலேயும் அதே மாதிரியான அந்த செல் பாடிஸ் அந்த சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் அது தான் அங்கே இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் ஓகே ஸோ இது ஒரு நியூரான் வெளியில் வர சைடு ஐ மீன் உள்ளே வர சைடு இது வெளியில் போகிற சைடு இது ரெண்டும் சேர்ந்து இப்படி கனெக்ட் ஆகும் ஓகே தே கோனா கனெக்ட் அண்ட் தே கோனா ஃபார்ம் அ காமன் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இதுக்கு பேர் நவ் ஃபைபர் ஓகே நவ் ஃபைபர் இது வரைக்கும் நம்ம நியூரான் ந
வென்ட்ரல் சைடில் ஒரு பெரிய ஃபிஷரும் ஆன்டீரியர் சைடில் ஒரு பெரிய ஃபிஷரும் டார்சல் சைடில் ஒரு சின்ன ஃபிஷரும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபிஷர்னால் நம்ம ஏற்கனவே பிரெயின் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் அந்த கட் பண்ண மாதிரி கிளியவ் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம ஃபிஷர்னு சொல்கிறோம் டார்சல் சைடில் ஒரு மீடியல் சைஸ் மீடியம் சைஸ் ஃபிஷர் வென்ட்ரல் சைடில் ஒரு கொஞ்சம் அதை ரொம்ப பெரிய சைஸ் ஃபிஷர் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அண்டு இது இல்லாமல் ஒயிட் மேட்டரில் நம்ம ரெண்டு டேர்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒயிட் மேட்டரில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ராக்ட் அது ஃபார்ம் பண்ணும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது கிரே மேட்டர் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒயிட் மேட்டரில் ஆகி ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ராக்ட் அது ஃபார்ம் பண்ணும் ஒன்று வந்து அசண்டிங் அசண்டிங் ட்ராக்ட் இன்னொன்று வந்து டிசண்டிங் ட்ராக்ட் அசண்டிங் ட்ராக்டோட ரோல் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்சரி இம்பல்சஸ்ஸை அது பிரெயினுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது அந்த வேலையை பண்ணுறது அசண்டிங் ட்ராக்ட் டிசண்டிங் ட்ராக்ஸோட ரோல் என்ன அப்படின்னா மோட்டார் இம்பல்சஸ்ஸை பிரெயின்லேருந்து ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்பைனல் கார்டு இல்லை மற்ற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வருது அந்த டிசண்டிங் ட்ராக்ஸோட ரோல் ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்ச போதும் போட்ட ஒயிட் மேட்டர் அண்டு கிரே மேட்டர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த சர்விக்கல் போன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த அட்லஸ் பக்கத்தில் ஸ்பைனல் கார்டு ஒரு ஐ மீன் மொத்தமாக ஸ்பைனல் கார்டோட ஷேப் அப்படின்னு பார்த்தா மொரால சேமாக தான் இருக்கும் பட் இதுதான் ஸ்பைனல் கார்டுனா அது ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு சின்னதாக பல்ஜி மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் அந்த லம்பார் போனில் முடிகிற இடத்துல ஒரு பல்ஜி பல்ப் மாதிரியான ஒரு ஒரு கொஞ்சம் வீங்கின மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் என்லார்ஜ்மெண்ட்னு பேர் அதை சர்விக்கல் போனில் இருக்கிற என்லார்ஜிம் பேர் சர்விக்கல் என்லார்ஜ்மெண்ட் லம்பார் ரீஜனில் இருக்கிற என்லார்ஜ்மெண்ட் பேர் லம்பார் என்லார்ஜ்மெண்ட் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும் ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் அப்போட் தான் ஸ்பைனல் கார்டு ஸ்பைனல் கார்டு வந்து நார்மலாக இந்த கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ் இல்லாமல் இன்னொரு மேஜர் மேஜர் ரோலே அது பிளே பண்ணுது அட் இஸ் வாட் கால் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் இல்லைனா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரொம்ப ஹார்டான ஒரு ஆப்ஜெக்டை இல்லை ஒரு எரியிற நெருப்பை தெரியாமல் கை வச்சிடுறீங்க கை வச்ச உடனே அந்த கை வச்சுட்டோம் கை சுடுது நம்ம இதை வந்து கை எடுக்கலாமா அப்படின்னு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பிரெயினுக்கு அனுப்பி கை ஏதாவது வீணாக போயிடும் கையை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம யோசித்து நம்ம ஒரு வாலண்டரி இன்வால்மெண்ட்டோடு அந்த கையை மூவ் பண்ண மாட்டோம் இவ்வளோ டைம் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் நம்ம கை பட்ட உடனேயே நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணும் முன்னாடியே நம்ம பிரெயினுக்கு அந்த பெயின் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கை முதல்ல அதுலேருந்து மூவ் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸுக்கு பேர் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனுக்கான இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் ஸ்பைனல் கார்டு தான் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இது வந்து பிரெயினோட கம்யூனிகேட் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற மெமரியோடு அதை அனலைஸ் பண்ணி இது பண்ணணுமா வேண்டாமா எவ்வளோ வேகத்தில் பண்ணணும் அதெல்லாம் யோசிக்காமல் டக்குன்னு இது ஏதோ ஒரு டேஞ்சர் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான ஒரு ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்குறதா இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் இல்லைன்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனோட ஒரு வேலை ஸோ இதில் இன்வால்வ் ஆகுற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சென்சரி நியூரான்ஸ் சென்சரி நியூரான்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டிமுலை நடக்கிற இடத்துலேருந்து சென்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த நியூரான்ஸை நம்ம சென்சரி நியூரான்ஸ்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இன்டர் நியூரான்ஸ் இன்டர் நியூரான்ஸ் அப்படிங்கிறது மோட்டார் நியூரான்ஸையும் சென்சரி நியூரான்ஸையும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறா இல்லை அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை இன்டர் நியூரான்ஸும் சொல்கிறோம் மோட்டார் நியூரான்ஸ் அப்படிங்கிறது மோட்டார் இம்பல்சஸ்ஸை சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் தட் இஸ் ஸ்பைனல் கார்டிலேருந்து எஃபெக்டார் ஆர்கனை நோக்கி எடுத்துகிட்டு வர ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம மோட்டார் நியூரான்ஸ்னு சொல்கிறோம் எஃபெக்டார் ஆர்கன்னா நமக்கு தெரியும் இப்போ கை வந்து தீவில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா மசில்ஸ் அந்த மசில்ஸ் தான் எஃபெக்டார் ஆர்கன் அதை தான் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் லிஃப்ட் அதாவது ரொம்ப நேரத்துக்கு இது நடக்காது பட் ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷனில் ரொம்ப வேகமாக நடக்கிறதுனால நம்ம இதை ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன்னா சும்மா அந்த நெருப்பில் கை வைக்கிறது அப்புறம் ஏதாவது எமர்ஜென்சியில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு கிடையாது இதை நம்ம ரெண்டு டைப்பாக சொல்லலாம் அதாவது நம்ம பிரெயினை கம்யூனிகேட் பண்ணாமலே சில விஷயங்களை ப்ராக்டிஸ் மூலமாகவே நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சால் அதே நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்குன்னு தான் நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிவிட்டேன் என்னால் பட்டனை அன்பட்டன் பண்ணமோ அன் திரும்ப பட்டன் போடவும் முடியும் நம்ம ஷூ லேஸ் நாட் போடுறது சைக்கிள் பெடல் பண்ணி போடுறது இதெல்லாம் சைக்கிள் நம்ம பெடல் பண்ண கற்றுக்கிறப்ப
நம்மளுடைய ரிஃப்ளெக்ஸ் மூலமாகவே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேலையை நம்மளால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ சச்சின் டெண்டுலுக்கு கூட ஒரு தடவை எப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ ஓன்லி ரிஃப்ளெக்ஸஸ் தான் அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் பண்ணார் அப்படின்னா இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா அவர் அந்த ஒரு ஒன் ஃபோர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் பால் வரும்போது இந்த பால் என்ன டைரெக்ஷனில் வருது இது எந்த டைரெக்ஷனில் அடிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் அந்த டைமில் யோசித்து பண்ணலைங்கிறதான் இதுக்கான இந்த ஆன்சருக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் மூலமாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு நம்ம பாடி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதும் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் இன்னொன்று வந்து அன்கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ஃபைன் ஸோ அன்கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது இன் பான் நேச்சரில் நமக்கு இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஸ்னீஸ் நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதுவும் எந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏதாவது டஸ்ட் பார்ட்டிக்கலுக்கு நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆனாலும் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்னீஸிங் வருது நம்ம கண்ணில் ஏதாவது தூசி விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அதை நம்மளை அறியாமலே நம்ம கண்ணை வந்து அதை பிளிங் பண்ணுது நம்ம கை வந்து அதை தேய்ச்சி அதை எடுக்க ட்ரை பண்ணுது இது எல்லாமே அன்கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் நமக்கு பான் நேச்சரில் இருக்கிறது நம்ம எந்த ப்ராக்டிஸும் இல்லாமல் நம்மளால் பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த ரிஃப்ளெக்ஸஸ் பேர் அன்கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ்லாம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த கிரிக்கெட் ஷார்ட்ஸ் வந்து நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பதினஞ்சு வருஷமாக அந்த கிரிக்கெட் ஷார்ட் விளையாண்டதுக்கு அப்புறமா அந்த பாலை பார்த்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன மாதிரி ஷார்ட் விளையாடணுன்ற அந்த ப்ராக்டிஸ் நமக்கு வந்துடும் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை திரும்பவும் முதலேருந்து நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் செஷனில் பண்ண மாதிரி அதை நம்ம பண்ண மாட்டோம் இதை இது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏற்கனவே இல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம ப்ராக்டிஸ் மூலமாக ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸஸாக நம்ம அதை மாற்றிடுறோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் இருக்குது பாவ்லோ அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவர் ஒரு நாய் வளர்த்துட்டு இருந்தார் அந்த நாய்க்கு அவர் சோறு வைக்கிறார் ஃபுட்டு வைக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு சும்மா ஃபுட்டு வச்சிடல ஃபுட்டு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு பெல் ரிங் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் அடித்த உடனே அந்த நாய்க்கு அந்த ஃபுட்டு அவர் ப்ளேஸ் பண்ணுறார் இதே மாதிரி அவர் கொஞ்ச நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறார் ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பெல் மட்டும் அடிச்சுட்டு விட்டுடுறாரு ஃபுட்டு வைக்கலை பட் நாய் வந்து இந்த பெல் ரிங் பண்ண உடனே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபுட்டு வரப்போதுன்ன உடனே அது சலைவாக அதிகமாக செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சும்மா பெல் மட்டும் அடித்து அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை பெல் அடித்து ஃபுட்டு வைச்சா சாப்பிட போதும் அது இதுதான் அவர் கொடுத்த ட்ரைனிங் ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் என்ன பண்ணுறார் ஃபுட்டு வைக்கலை பட் ஆனால் பெல் மட்டும் அடிக்கிறார் ஆனால் அப்போவும் அந்த நாய் வந்து அதோட சலைவரி செக்ரீசன்ஸ் அதை நிறைய வருது ஏன்னா அது ஃபுட்டு வைக்க போகிறாங்கன்னு அது புரிஞ்சுக்கிட்டு அது சலைவாக வந்து நிறைய செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதில் அவர் ட்ரைனிங் மூலமாக இது ஒரு கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸாக அவர் கொடுக்குறார் பெல் அடித்தா ஃபுட்டு கொடுக்க போகிறாங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அது கொடுத்ததுனால அது வந்து யோசிக்காமல் பெல் அடித்த உடனே அது ஃபுட்டுக்கு அது அந்த டாக் வந்து ரெடி ஆகிடுது ஸோ அவர் தான் இந்த கண்டிஷனல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃபாக அவர் ரிப்போர்ட் பண்ணார் இதை தான் நம்ம அடிக்கடி நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய டைப்பில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து ஸ்பைனல் கார்டில் நடக்கிற ஒரு மேஜர் மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷனில் ஒரு ஷார்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அது பண்ண முடியும் ஸோ நாம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது பிரெயின்னா என்ன ஸ்பைனல் கார்டனா என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க